，再等等，再等等。想了多久还想？嗯，在我家经常用驴子牙、骡子牙拉车的，什么路都好走。哎呦，夫人啊，真厉害，跟贵人一样，什么都懂啊。明、嗯、章，贵人，贵人，贵人，怎么这么烫啊？啊，这这，怕不是温病吧？贵人啊，贵人，曹夫人，你也别太着急。曹夫人，你看，他们回来了。喂，大夫呢？仙女说了，大夫警觉腾不出人手啊。什么？可底报上明明说，武祥县的灾民已经全部安置妥当了，怎么可能一个人手都调不出来？四少主呢？他也不管吗？四少主今日启程就回新川了，小人就觉得此事蹊跷啊。是啊。楚县令啊，之前答应派人，可是不知咋的中途变了卦，说死了没有大夫。我现在就去县里绑人，抓也要把大夫抓回来。站住！知道你忠心，但你是军籍，孤林山洞，只会惹祸上身。曹夫人，曹夫人，少主醒了，少主醒了。<咳>在外面说呢，我也听了有大概。四少主先回都城，我前面回去，主上一定会问。眼下他要是想动手脚，就要是拖延几日，拖到我一命呜呼。但不要担心，医书我也看过几遍，向来只是方华那边，把肉特别焦。这边事情我忙过去呢，宫里迟早会知道，自然会派人来。你下这么多柴胡，会治邪术本经吧？说的也是啊，那就去掉一些，或者改用半夏泻心汤。贵人素有胃病，半夏泻心汤可以调理脾胃，用着也是不错的。对对对对对，照本宣科也好。三位，时间不等人，你们要是开好方子呢，我得去抓药。再等等，再等等。想了多久了还想？药方子最多三日一变吧。你们倒好，一日七十二变，这么怕担责任，做什么大夫？一个药吃下去，退了三分温，半夜又烧起来。等你们想的办法，人都烧坏了。让开。那些郎中都送走了。楚县令听了四少主的命令，派了人过来。可是那几个破郎中，竟然没有一个人敢开药方。桑河人再远，太医这些天也该到了呀。除非是根本没有派人来。咱们少主小时候啊，也得过重病。我在宫里啊，找了一天的太医，这个难呐！哎呀，本以为少主为了新川做了这么多事，这主上心里应该有他的位置啊。可是，那许是路上耽搁了呢。玉萍，你就别再自欺欺人了。我们一路上迷路遇山匪，到这儿也才花了多长时间。咱们现在真像是被流放了。快别胡说了！老天爷呀、啊，老天爷，老天爷！你开开眼吧，好吧，老天爷，你看看我们少主多好的人呐、啊！你可千万别让他出什么事儿、啊。都别慌了，不管怎么说，先把热退了。药不能乱吃，食物总没错吧？你们俩跟我走。蒜粥不好吃，加点白糖吧。好，大蒜可以止寒痰、通肺腑，白糖可以温补。盐，以后每日的水里都加一些盐，可以补气。是，苏夫人。
不是。大伙过来啊！你看那些东西，夫人，故人心善，还给我一只鸡。这鸡下的蛋，这土方子，把鸡蛋打在黄酒里煮着吃，能驱寒。这是我们村里人酿的黄酒，给贵人用。不行，这我不能收。夫人，这些大白菜都是从外面运过来的。乡亲们都希望贵人早日康复。是啊，是啊，都希望贵人早日康复。对呀，多谢各位了。可这些东西我真的不能收。哎呀，夫人，这总能收下吧？这是贵人给我的批方，我把它洗得干干净净，还给你，夫人。谢谢贵人。多谢各位了，可这些物资本就紧缺，大家还是留着自己用吧。多谢。姐姐，你能把这个过来哥哥吗？贵人，这是小孩子的一点心意，你就收下吧。终于退烧了，你知道吗？你在这里帮助过的每一个人，我给你送的东西，我们给你灌盐水，泡大蒜粥，最后用我家里的土办法，盖了好几层棉被发汗。这才去了文斌。哦，你知道我睡觉睡得沉，我怕你醒了我不知道，这样好一点。醒过了。